హాయ్ 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 ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెర్నింగ్ అరవై తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇరవై నాలుగు తారీఖు మూడు నెల రెండు వేల ఇరవై అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈవినింగ్ న్యూస్ చూద్దామండి ఈవినింగ్ న్యూస్లో ఫస్ట్ కోవైట్ కోవైట్లో ఈరోజు యాక్సిడెంట్ అయ్యిందండి యాక్సిడెంట్లో ముగ్గురు చనిపోయారు ఏడుగురు ఏడు మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి అయితే కోవైత్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ అందరికీ ఒక పిలుపు ఇచ్చింది అదేంటంటే స్టే అట్ హోమ్ అందరూ ఇంట్లో ఇళ్ళకే పరి పరిమితమై ఉండమని చెప్పి పిలిపించిందండి దాంతోపాటు ఇండియన్ ఎంబసీ ఒక హెల్ప్ లైన్ మన ఇండియన్ ఎంబసీ ఒక హెల్ప్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఇచ్చిందండి డబుల్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ డబుల్ వన్ నైన్ త్రీ డబుల్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ డబుల్ వన్ నైన్ త్రీ ఇది హెల్ప్ నెంబర్ అండి సో ఎవరికైనా ఎమర్జెన్సీ అయితే ఇండియన్ ఎంబసీ కాంటాక్ట్ చేయాలండి ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో తొమ్మిది మంది కోలుకున్నారండి కోవిడ్ ఈరోజు తొమ్మిది మంది కోలుకున్నారు దాంతోపాటు నేను చెప్పాను కదండి ఈ నెట్వర్క్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఫైవ్ జీబీ ఇంటర్నెట్ ఇస్తున్నారని చెప్పి అయితే జైన్ వాళ్ళు ఫైవ్ జీ ఫైవ్ జీబీ ఇంటర్నెట్తో పాటు లోకల్ కాల్స్ కూడా ఇస్తున్నారని నాకు మెసేజ్ వచ్చిందండి నా ఫోన్కి ఇదండి సంగతి నెక్స్ట్ ఒక గుడ్ న్యూస్ అండి కోవైట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇండియాలో కోవైత్ వీజా ఉండి ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి కొత్తగా వీజా వచ్చి రాలేకపోతున్న వాళ్ళకి ఇండియా సెలవుకు వెళ్ళి రాలేకపోతున్న వాళ్ళకి నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అండి ఇప్పుడు పద్దెనిమిది నెంబర్ వీసా ఇరవై నెంబర్ వీసా పద్దెనిమిది నెంబర్ సూన్ వీసా ఇరవై నెంబర్ డొమెస్టిక్ వీసా వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో మీ వీసాలు రెండు చేయించుకోవచ్చు మీ స్పాన్సర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మీడియా డీటెయిల్స్ ఇస్తే వాళ్ళు ఆన్లైన్లో రెండు చేస్తారు ఇండియాలో ఉన్నా కూడా ఇక్కడ మీ వీసా రెండు అయిపోద్ది సో ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్ అండి ఈ సేవలను వినియోగించుకోండి చాలామంది భయమిస్తులు భయపడుతున్నారు ఈ సమయంలో రాలేకపోతున్నాం కదా మా బతు తిరిగిపోతుంది ఉద్యోగాలు పోతున్నాయని చెప్పి భయపడుతున్నారు సో మీ భయానికి ఇంకా ఒక సొల్యూషన్ దొరికిందండి సో ఇదో గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవాలి ఓకే అండి నెక్స్ట్ కత్తర్ అండి కత్తర్లో ఏడు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి అయితే దాంతోపాటు కత్తర్ పిఎం ప్రజలను ఉద్దేశించి ఒక ట్వీట్ చేశారు ట్విట్టర్లో అదేంటంటే స్టే అట్ హోమ్ స్టే అట్ హోమ్ అనమాట అందరూ ఇళ్ళకు పరిమితమై ఉండని చెప్పి అందరికీ ట్వీట్ చేశారు దాంతోపాటు గతంలో హార్ట్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తున్నారు ఇది ఎక్కువగా ఇల్లు ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పి చెప్తున్నారండి దాంతోపాటు గతంలో ముప్పై ఏడు మంది కోలుకున్నారు ఈ క్వారంటైన్ ఫిట్ నుండి ముప్పై ఏడు మంది ఆరోగ్యంగా కోలుకున్నారని తెలిసిందండి దాంతోపాటు నెక్స్ట్ ఇండియా వెళ్ళిపోదామండి ఇండియాలో ఇటలీలో ఉన్న మన ఇండియాస్ వాళ్ళని ఒక లేడీ పైలట్ వెళ్ళి తీసుకొచ్చిందండి ఆమె పేరు స్వాతి బేన్ స్వాతి బేన్ ఆమె పేరు చూస్తున్నారు కదా ఈమె ఆమె అదే నెక్స్ట్ అండి ఇప్పుడు మన ఇండియాలో స్టేజ్ టూ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ స్టేజ్ టూలో ఉంది కాబట్టి అందరూ కార్పొరేట్ సంస్థలు అందులో ముందుకు వచ్చి మనకి దేశానికి మద్దతుగా ముందుకు వచ్చారు అందులో యునైటెడ్ స్పిరిట్ యునైటెడ్ అంటే మన మంతాగే మంతాగే కంపెనీ అండి హల్కాల్ కంపెనీ మ్యాక్డోల్స్ కంపెనీ ఇది ఈ కంపెనీ రోజుకండి మూడు లక్షల లీటర్లు మూడు లక్షల లీటర్లని ఆల్కాహాల్ని శానిటైజర్ల కింద మార్చి ప్రజలకు అందజేస్తానని చెప్పి మాటిచ్చారు చూడండి ఆల్కాహాల్ ఇది శానిటైజర్లో ముందు ఆల్కాహాల్ బ్రిస్డే కాబట్టి ఈ మందు కంపెనీల దగ్గర ఉండేది ఆల్కాహాలే కాబట్టి ఇల్లో మూడు లక్షల లీటర్లని శానిటైజర్ల కింద మార్చి ప్రజలకు అందజేస్తానని చెప్పి మాటిచ్చారండి యునైటెడ్ స్పిరిట్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ అండి రిలయన్స్ అధినేత అయిన అంబానీ గారు కూడా ఇప్పుడు వంద పడకల హాస్పిటల్ ఆసుపత్రి తయారు చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది దాంతోపాటు ఆయన ఒక లక్ష లక్ష మాస్కులు ప్రజలకు పంపిణీ చేస్తానని మాటిచ్చారు దాంతోపాటు అండి కొన్ని ముఖ్యమైన కోడల్లో కూడా ఫ్రీ ఫుడ్ ప్రజలకి ఫ్రీ ఫుడ్ అందజేస్తానని చెప్పి మాటిచ్చారండి ఇదండి సంగతి ఓకే నిజంగా ఆయన పెద్ద మనసు అమ్మాయి గారిది అందుకే దేవుడు ఆయనకి అంత ఆస్తి ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ అండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మా స్టేట్ బ్యాంక్ ముందు కదండి వీళ్ళు కూడా వాళ్ళకు వచ్చిన ఈ లాభంలో కొంత లాభాన్ని ప్రజల ఆరోగ్య నిమిత్తం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తానని చెప్పి మాటిచ్చారు ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇండియాలో ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారం ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల పది ఇరవై నాలుగు క్యారెట్లు పది గ్రాములు గోల్డ్ ఈరోజు నలభై మూడు వేల మూడు వందల పదిగా ఉందండి నలభై మూడు వేల మూడు వందల పది రూపాయలు ట్వంటీ టూ క్యారెట్ పది గ్రాముల గోల్డ్ ముప్పై తొమ్మిది వేల ఏడు వందలుగా ఉందండి ఈరోజు ఇష్టండి మన దేశంలో ఇప్పుడు కర్ఫ్యూ పెడుతున్నారు కదా అయితే చాలామంది యూత్ మాట అనుకుంటారు ఇప్పటికి బైక్లు వేసుకుని బయట తిరిగేస్తున్నారు అయితే పోలీసులు వాళ్ళకి చాలా మర్యాదగా చెప్తున్నారండి మర్యాద అంటే మామూలు మర్యాద కదండి అదొక రకమైన మర్యాదలు చెప్తున్నారు ఓకే మీరు చూస్తున్నారు అనుకుంటాను అయితే తర్వాత అండి చాలామంది మిత్రులు అడుగుతున్నారు ఏంటన్నా ఈ అప్డేట్ ఇవ్వట్లేదు ఈ వ్యాధికి సంబంధించిన అప్డేట్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి అడుగుతుంటారు సో సోషల్ మీడియాలో ఇది
రియాద్ మార్కెట్ ఉందండి రియాద్ మార్కెట్ లో మొత్తం అంతా ఎక్కడికక్కడ శాండిజ్ లతో మొత్తం స్ప్రే చేసి క్లీన్ చేస్తున్నారండి దాంతో పాటండి కర్ఫ్యూ ఈ కర్ఫ్యూ రూల్స్ ను ఎవరైనా వైలెన్స్ చేస్తే ఎవరైనా వైలెట్ చేస్తే గనక వాళ్ళకి 10000 రియల్ ఫైన్ అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు దాంతో పాటు మనకి మిత్రులు కూడా కామెంట్ పెట్టారు చూడండి నెక్స్ట్ ఈ కర్ఫ్యూ టైం సాయంత్రం ఏడు నుండి పొద్దున్న ఆరు వరకు ఇది ఇరవై ఇరవై ఒక్క రోజులు జరుగుతుందండి కర్ఫ్యూ అయితే అండి నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది మంది కోలుకున్నారు సౌదీలో పంతొమ్మిది మంది కోలుకున్నారండి దాంతోపాటు డూప్లికేట్ శానిటైజర్లు ప్లస్ చిన్నపిల్ల పాల డబ్బాలు కూడా డూప్లికేట్ చేసేసి ఒక గోడంలో దాచించారండి ఆ గోడంలో మొత్తం తనిఖీలు జరిపి జప్తు చేస్తారు అధికారులు ఇదండి సౌదీ సంగతి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం బెహరాన్ వెళ్దామండి బెహరాన్లో నేను చెప్పాను కదండి పార్లమెంట్లో ఒక ప్రపోజల్ పెడుతున్నారు బెహరాన్లో కూడా కర్ఫ్యూ విధించాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ ప్రపోజల్ ఓకే అయిపోయింది ఈ రేపు ఎల్లుండో మొత్తానికి కర్ఫ్యూ సంబంధించిన న్యూస్ బయటకు వస్తుంది అది టైము ఏంటి అని ఇంతవరకు తెలియదండి మొత్తానికి ఈ ప్రపోజల్ అయితే మొత్తం ఓకే అయిపోయింది నెక్స్ట్ అండి నలభై ఒక్క నలభై ఒక్క కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి బెహరాన్లో దాంతోపాటు ఒక ఇండియన్ వ్యక్తి సూసైడ్ చేసిన చనిపోయారండి బెహరాన్లో ఇంకొక ప్రపోజల్ పెట్టారు ఉండో నిజంగా ఏదో గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పుకోవాలి అది కోవిడ్లో అయితే కానూన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అయితే అమ్నెస్టీ అంటారు సో ఎవరైతే వీసా లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు బయట పనిచేస్తున్న వాళ్ళు వీసా లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి అయితే వీళ్ళకి ఎటువంటి ఫైన్ లేకుండా గ్రీన్ లైన్లో పంపించాలని చెప్పి ఒక ప్రపోజల్ పెట్టారు పార్లమెంట్లో ఇంకా పాస్ అవ్వలేదు ప్రపోజల్ పెట్టారు అంటే కానూన్ అనుకోండి అమ్నెస్టీ అనుకో ఏదైనా అనుకోండి ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్ అని గుడ్ న్యూస్ అని అనుకోవాలి ఇది తర్వాత తర్వాత పదమూడు మంది కోలుకున్నారంటండి బెహరాన్లో ఓమన్ ఓమన్లో పద్దెనిమిది కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి దాంతోపాటు ఇప్పుడు అమలవుతున్న ఆంక్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఓమన్లో ఈ ఇవన్నీ ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం ప్లస్ ప్రజల యొక్క భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తున్నావు తప్ప ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాలి బాధించాలని బాధించాలి అనేవి కాదు అని చెప్పి మనకి ఓమన్ గవర్నమెంట్ తెలియజేసింది సో దాంతోపాటు ఎవరైనా వీటికి వైలే వైలేషన్ చేస్తే ఎవరైనా వైలేషన్ చేస్తే ఈ రూల్స్ని భారీగా భారీగా ఫైన్లు వేస్తారని చెప్పి కూడా తెలియజేశారండి సో ఇదని సంగతి నెక్స్ట్ ఓమన్ ఎంబసీ ఇండియన్ ఎంబసీని ఎంక్వైరీ చేసింది ఓమన్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఇండియాలో ఉంటే కనుక డీటెయిల్స్ ఇవ్వమని చెప్పి సో ఇదండి ఓమన్ సంగతి నెక్స్ట్ జోడన్ జోడన్లో ఒక ముఖ్య అధికారి ప్రజలను ఉద్దేశించి ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారండి అయితే ఈయన ఏం చెప్పారు అంటే ఇది ఇప్పుడు మన దేశంలో కర్ఫ్యూ పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే అధికంగా స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు నెక్స్ట్ మన జోడాన్ పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోకుండా ఉండడానికి కాపాడడం కోసం ఇటువంటి రూల్స్ పెట్టాము ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదు దాంతోపాటు ప్రజలు అందరూ సపోర్టివ్గా ఉండాలి ఈ ప్రజలు సపోర్ట్ లేకపోతే మీ గవర్నమెంట్ చేసే ఏ ప్రయత్నం కూడా విజయవంతం కాదు చైనా దేశంలో ఇప్పుడు స్ప్రెడ్ అవ్వడం ఆగిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు అందరూ లాక్డౌన్ చేయ చేశారు అందరూ ఎవ్వరికి వాళ్ళు ఇళ్ళల్లోనే ఉన్నారు బయటంగా బయట స్వతంత్రంగా బయట రాకుండా ఇళ్ళల్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఇది విజయవంతంగా జరిగింది సో జోడన్లో ప్రజలు కూడా ఇదే విధంగా సహకరించగలరని చెప్పి అందరికీ ఆయన వీడియో వీడియో రిలీజ్ చేసి పెట్టారండి దాంతోపాటు ప్రజలందరికీ జోడన్లో ఉన్న ప్రజలకి ఫుడ్ పంపిణీ కూడా చేస్తున్నారు ఇదండి సంగతి నెక్స్ట్ దుబాయ్ అండి దుబాయ్లో పదహారు బిలియన్ దిరమ్స్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేశారు ఈ ఆరోగ్య కార్యక్రమాల నిమిత్తం ఖర్చు పెడతామని చెప్పి తర్వాత అండి ప్రజలకి అవగాహన కల్పించడం కోసం న్యూస్ పేపర్లు ప్రత్యేకంగా ప్రింట్ చేసి అందరికి పంచుతున్నారండి ఈ ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలా ఉండాలని చెప్పి అవగాహన కోసం ప్రత్యేకంగా పేపర్లు ప్రింట్ చేసి పంచుతున్నారు దాంతోపాటు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అందరూ ఒక స్వచ్ఛందంగా ఒక మనిషికి మనిషికి మినిమం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయని చెప్పి అని తెలియజేస్తున్నారు దాంతోపాటు ట్రాన్జిట్ ప్లస్ ప్యాసింజర్ ప్యాసింజర్ ఫ్లైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పుడు ఇప్పుడు ఆరకోర తిరుగుతున్న ఫ్లైట్లు కూడా మొత్తాన్ని సస్పెండ్ చేస్తారండి దుబాయ్లో నెక్స్ట్ అండి మాల్స్ పెద్ద పెద్ద మాల్స్ రెండు వారాలు సస్పెండ్ చేస్తారు ఓపెన్ చేద్దని చెప్పి నెక్స్ట్ అంటే కారులో మినిమం ముగ్గురు మాత్రమే ప్రయాణం చేయాలి దుబాయ్లో కారులో మినిమం ముగ్గురు మాత్రమే ప్రయాణం చెప్పి ఆక్షలు విధించారు దాంతో అండి దుబాయ్ పోలీసు అందరికీ పిలిపిని పిలిపినిస్తున్నారు ఏదంటే స్టే హెట్ హోమ్ స్టే హెట్ హోమ్ అని చెప్పి అందరికీ పిలిపినిస్తున్నారు దుబాయ్ పోలీసులు నెక్స్ట్ అండి దుబాయ్లో కూడా కర్ఫ్యూ రాబోతుందని చెప్పి ఒక మిత్రులు కామెంట్ పెట్టారు చూడండి యాజ్ అస్ దుబాయ్లో కూడా కర్ఫ్యూ రాబోతుంది సో మిత్రుల ద్వారా గల్ఫ్ దేశంలో మిత్రుల నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి చోట ఇలాగే ఉన్న పరిస్థితులు సో ఎవరైనా బయట బయట ఉండి సొంత విజాతో ఉండి పనిచేసుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా కొంచెం రేషన్ సామాన్లు కొనుక్కుని ఇంట్లో పెట్టుకోండి చెప్పలేం కదా ఎప్పుడైనా జరుగుతుందో సో ఇదండి సంగతి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తర్వాత గంట కొట్టండి 